രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈറ്റിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഗോപി പൊറാട്ടയാണ് അതായത് കോളിഫ്ലവർ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊറാട്ടയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊറാട്ടയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ ഫ്ലോറിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് പൂവ് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ വിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഒട്ടും ഈർപ്പം പാടില്ല അപ്പം ഞാനൊരു തുണിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പൊറാട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് പൊറാട്ട നമുക്ക് ഈ അളവ് ഒരു ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പും അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അളന്നെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അളന്നെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു അര കപ്പ് ഞാൻ പാഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സാധാരണ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ പൊറാട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലും ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അതിലൊക്കെയും ഉപ്പ് വേണം ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന സ്റ്റഫിംഗ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലല്ല പൊടി ഇടാറുള്ളത് അപ്പം എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം കൂടി പോയാൽ പിന്നെ അത് വെള്ളം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വലിയ ചപ്പാത്തി ഒരുപാട് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്യ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാവ് നമുക്ക് പൊടിയൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാവൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാത്രവും എൻ്റെ കൈ ഒന്നും ക്ലീൻ അല്ല കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇനി ഇനിയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ആയാലും ഇപ്പോൾ പൊറാട്ടയ്ക്കായാലും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പും ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാറും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എണ്ണ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാവ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രവും ക്ലീൻ ആവും എൻ്റെ കൈയും ക്ലീൻ ആവും അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും മാവ് ക്ലീ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു പരുവമല്ലേ വരലെല്ലാം മടക്കിയിട്ട് അതിനെ ചപ്പാത്തിയിൽ നന്നായി ഇടുക
ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് വിരലൊന്ന് നാല് വിരലും അഞ്ച് വിരലും ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കുത്തി എടുത്താൽ മതി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വരണാണ്ടല്ലോ ആ വിരലൊക്കെ ക്ലീനായി വരണോ ബാത്റൂം ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിലാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി ആയാലും പൊറാട്ട ആയാലും സോഫ്റ്റായി വരുന്ന എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇതിലാണ് ഈ കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നന്നായി കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി ബാത്റൂം ക്ലീനായി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊറാട്ടിക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി ആയി കേട്ടോ ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി റെഡി ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം മാവ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് പോവാം കോളിഫ്ലവർ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ചെറുത് ചെറുതായി അരിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അതായത് പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അരിയുന്ന മാതിരി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേ ഗ്രേറ്ററിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്ററിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസിലിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പോകണം മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റായി പോവും മിക്സിയിൽ ഇടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഗ്രേറ്ററാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഫൈൻ ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് വലിയ ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ എല്ലാ പൂവും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കോളിഫ്ലവറും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എല്ലാവിടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫൈനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് പേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയും പിന്നെ ഭയങ്കര കണ്ണെന്നൊക്കെ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതെന്തായാലും ചോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അറിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു കോളിഫ്ലവറിലേക്കും ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എരുവിന് ഏകദേശം ഒരു വാര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകം ജീരകം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല പൊറാട്ടയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് മുളക് പൊടി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക
എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരണ മാതിരി അതും മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി പൊടിച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം അതും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ സ്റ്റഫിംഗ് റെഡിയായി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മോതവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്ത് ഒന്ന് പൂരി പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അതിനെ ബോളാക്കുക നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തരുത് പൊറാട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കണം പൊറാട്ട എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി മാതിരി തിന്നാവരുത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ട റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുഴച്ചത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡിയായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് ചപ്പാത്തി ബോൾസ് കിട്ടും ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് ബോൾസാണ് എടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന മാതിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് അല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് വലുത് ചപ്പാത്തിയെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബോൾസ് വേണം എടുക്കാൻ പറാട്ട എപ്പോഴും കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും അതേപോലെ ബോൾസ് എടുക്കുക ഇത് തൈരും അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഗോബി പൊറാട്ട കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാത്ത ആളാണ് പക്ഷ ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്യൂല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉരുളയെടുത്തു ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും മുക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുന്നതും കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന മാതിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ എൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നടുഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മിക്സർ റെഡി ആയത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലി ആഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ മോതകം ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ അത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി വീണ്ടും ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവിലൊന്നും രണ്ട് ഭാഗത്തും പൊടി എടു തട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന മാതിരി തന്നെ പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റഫിംഗ് മെല്ലെ പുറത്ത് വരും കാണാൻ തുടങ്ങും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മേലെ കുറച്ചുകൂടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ സ്റ്റഫിംഗ് പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണ സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരാം കേട്ടോ നമ്മൾ നെയ്യിൽ ആണ് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യോ വെണ്ണയോ എണ്ണ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എണ്ണയെക്കാട്ടിലും വെണ്ണയോ നെയ്യോ ആണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവറും മണമൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നന്നേ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ പുറത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊറാട്ട റെഡി ആയി ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കയ
ഞാൻ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പൊറാട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഒരേ സമയം നമുക്ക് ചുട്ടു എടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അല്ല ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശേഷം ഒന്നിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ക്യാസ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ വാങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക കല്ല് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പൊറാട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പോവാണ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പൊറാട്ടയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യോ വെണ്ണയോ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കൊന്നും ആവില്ല വെന്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ണയാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആവട്ടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട കുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടെല്ലാം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തീമെല്ലാം കുഴയ്ക്കാൻ പോകണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാൻ പോകണം ഹൈ ഫ്ലെയിം മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ആ നെയ്യ് സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരും നടുവിലേക്ക് ഞാൻ മേലെയും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ വെറും തൈരും അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി പൊറാട്ട അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലേയും മാത്രമല്ല നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നടുവിലൊക്കെയും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടില്ല ടോട്ടലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചപ്പാത്തിയെ കാട്ടിലും കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് പൊറാട്ടയ്ക്ക് അപ്പം നടുവ് മാത്രം എപ്പോഴും വേവും സൈഡ് ചിലപ്പോൾ വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ പൊറാട്ട നീക്കി നീക്കി നടുവിലേക്ക് സൈഡിൻ്റെ ഭാഗം നടുവിലേക്ക് കല്ലിൻ്റെ നടുക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്തുകിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊറാട്ട എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പം അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്ത് വരും ക്രിസ്പായിട്ടും വരും ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരും അന്നെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ തിരിച്ചു വിടുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ട റെഡി ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേമാതിരി പരത്തി ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കുക ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാനാണ് ഓക്കെ ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കല്ല് ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം വിഷ്കാതിരിക്കും കാരണം ഒന്നാമത് നെയ്യ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പൊറാട്ടയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടു ഇതേമാതിരി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പൊറാട്ട ഞാൻ വാങ്ങി ഒരു ഞാനൊരു കാസ്ട്രോളിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്
ഇതേ മാതിരി ബാക്കിയുള്ള പൊറാട്ടയും ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം മീഡിയം മീഡിയത്തിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊറാട്ട ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തുറന്നിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊറാട്ടയാണ് സാലഡ് തൈര് അച്ചാറ് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് ജാം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ ജാം കൂട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക പുതിയ വീഡിയോ ആ